青锁，既然你意已决，也罢，去萧春城过逍遥日子，也未尝不是一件美事。朕成全你。只要皇上能尽快恢复，我无怨无悔。岳工人，在。与青锁，把朕扶起来，去把那个东西拿出来。那个东西绝对不能落入宇文护的手里。皇上所说的可是镇魂珠？那是青锁的，与你无关。岳工人，还不快点儿？是，皇上。放一起来，那东西终究是要随青锁去往小春城的。臣遵命。微臣给皇上吃的药有强身健体的疗效，不如微臣跟皇上一起去拿。好，青锁。是。陪朕去拿。皇上。皇上。哎，什么人？都。回小春城，就朕知道，朕中的毒，无药可解。不可能，诸葛无雪说过，这毒，这毒是他下的，一定会有解药。自小灭帝，被毒杀之后，朕就一直在钻研与毒药有关的书籍。朕知道，朕中的毒，无药可解。诸葛无学给朕吃的药，无非是延缓毒发的时间而已。就算真的是解药，朕也不会拿你去换的。皇上，皇上，都是我不好，是我不好，我没能好好照顾你，害得你如此痛苦。给了那个诸葛无学害你的机会，我青锁，朕有你这样的妹妹，就满足了，你已经尽力了。我不信，我不信这世上有解不开的毒。皇上，一定会有解药。皇上，你撑住，我现在就出去找解药。不用了，朕就是解药，朕就是解开。
大咒之毒的解药。老天保佑，朕能支撑到见到他们。从现在开始，去走吧。就靠你跟四弟了。不，皇上，大周不能没有皇上，我和宇文邕更不能没有皇上。请，请坐。现在起，就是四弟的难关。四弟的心，朕知道。你一定要好好的帮他渡过难关。妾所遵旨，妾所一定相辅相助，帮助宇文邕渡过难关。岳公人，奴才在，快想办法出去，让朕与四弟会合。是，皇上，皇上怎么知道宇文邕在外会有此行动？你可记得？天光将亮之时，朕命人在殿外点的蜡烛吗？记得。那是我与四弟的暗号。今日就是跟宇文护对决之时。哎，哎，真是晦气！哎，哦，啊，参见大仲在，下官等候多时了。所有的人都被下官打发走了。东西呢？哎。天顺时，受资明命，先皇昼崩，归于五行，朕承皇天之眷命，烈圣之鸿修，奉先帝之遗命，属以轮序入奉宗祧。今朕突患恶疾，恐身后国无所依，特将地位托于萨宝。怎么？你觉得寡人做不得皇帝吗？啊！下官不敢，下官不敢。皇上，正当状元，大仲宰。这个玉印太重了，刘御史拿不起来了吗？呃、啊，不不不不不，下官即刻就办，即刻就办。你可知这玉印的分量？啊，下官知道，下官知道，下官也人头担保。今日之事，除了大仲宰与下官，这绝无第三个人知晓天圣元年，大赦天下，与民更始。皇上啊，皇上，若非太祖所托，寡人何须忍辱负重到今天
，大周的天下，本就是寡人一手打下来的。明日开始，大周天下便会物归原主。哈哈哈哈哈哈！何事惊慌？发生争斗以后就失去了踪迹，大概是躲进了密室暗道。搜、so, ，寡人不想看到他再在朝堂上出现。是亲戚必然与皇上失踪有关，我自己走。是，全队，快点！这边上，这边，你们俩全队。见起色，今日突然召见我等，是不是出大事了？是祸躲不过啊！我这眼皮都跳了好多天了。哎，各位想想，皇上可是从来没在这个时候召集过咱们的。哎呀，哎，难怪老夫昨夜噩梦连连，被人追杀，跑了一个晚上，累煞老夫了。这不，刚在家吃饭，碗还没端起来。哎，就听到风声说皇上要召见。哎。徐司徒，徐司徒，哎呀，徐司徒，哎，啊，各位好啊！哎，大司徒，大司徒，你好，你好，大司徒。啊，走。白官已经聚集完毕，是时候冲击朝堂了。可是宇文护已经几日未开宫门，让我们这些大臣进去早朝了。今日又增派了人手，护卫宫门。何况这个时候已经不是早朝的时间了，我想这个时候闯进去，更费一时了。等一等，会进去的。就在这儿，时辰到了，快！怎么突然鸣鼓了？吓坏了！是啊，这早朝时候才鸣鼓，就是在这时候。怎么这时候鸣鼓了？是啊，宫内击鼓。是传我等上朝了，大家准备上朝吧。对对对对对，准备上朝了，准备上朝了。来来来，上朝上朝上朝。现在正在入宫上朝呢，主上，要不要派人阻止？不用，来的正好。寡人正要当着所有的文武百官宣布遗诏，择日不如撞日
既然他们等不及要改朝换代，那就不用等明日了。今天就是好日子。是。禀报。主上，可有皇上的消息？并无皇上消息，连诸葛无雪他也不见了踪影。继续搜，绝不可让皇上进入朝堂。是。想跟寡人玩，寡人就陪你玩下去。皇上击鼓传唤我等上朝，为何却不见皇上？是寡人敲鼓传唤诸位大人。寡人昨夜收到消息，皇上已然驾崩。皇上驾崩了，是怎么回事？这是怎么是好啊？对呀、啊，是啊。大仲裁，是啊。皇上虽然玉体为何，可正值壮年。断断不会，大仲裁，皇上驾崩时有谁在场？是哪位予以诊治？是什么？大胆，居然敢质疑寡人！大礼不思小让，现在皇上生死未卜，大周前途不明，请让我等尽人臣本分，见皇上最后一面吧。大仲裁都已经说了，皇上只是病重，皇上染疾多日，就算驾崩也是常事。你等什么人，胆敢扰乱后宫清静？我要见皇上。对，大司空乃皇上胞弟，卑职进不了后宫，谁敢阻拦大司空？是皇上不准。皇上有遗诏在。啊，这遗诏。身后国无所依，特将帝位托于皇上驾到。啊啊、皇上，皇上，皇上，皇上，真的是皇上，皇上，真的是皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，快传太医！皇上，皇上。皇上，朕，朕安危，欲死地，欲。
清所犯的是弑君大罪，你这样做，对得起先帝，对得起此处的文武百官吗？元武，你要的不过是我的性命而已。清所，大主宰说的对，不要对不起先帝，不要对不起文武百官。杀皇上的重犯，连皇上都敢杀，真是活得不耐烦了。是青锁姑娘已经关起来了。嗯，月宫人呢？被银豹以及赵毕命死了。好好安葬。主上，属下不明白，既然主上有遗诏在手，皇宫又被主上控制了，谁敢反抗，立即斩杀便是。主上为什么只是关起了青锁姑娘，不当即做皇帝呢？皇帝，造化弄人，齐国兵马虎视眈眈。满朝文武百官见皇上如此，还有多少能诚心归顺寡人？宇文玉，这是用死将了寡人一军。我若贸然行事，大周基业必然毁于一旦。大周终究还是宇文家的天下，玉石俱焚，是非寡人所愿。主上说的是，属下愚昧。自从对太祖许下诺言，照顾他的后代儿孙，就如枷锁一直在我身上。何时才能抛开虚伪道义，真正掌管天下？主上不必在意，将来不止大周天下，整个天下都会是主上的。主上，诸葛无雪杀了几个侍卫，离开了皇宫
，让他去。看来他要找的东西还没找到。伤心没能救得了皇上。是啊，我是伤心没能救得了皇上。不过我更伤心，让你这种人活在世上。他是咎由自取。世人。皆因咎由自取。如果皇上为保大周国江山牺牲自己，是咎由自取。那大冢仔呢？你处心积虑陷害皇上，你就不怕天道轮回，咎由自取吗？不错，出国无学是我放进皇宫的，可是我没想到他会那么蠢，着了宇文玉的道。是你，你，你是杀害皇上的凶手，宇文护，你杀人不眨眼，你无耻！当今天下，能对寡人高声辱骂的，只有你袁清所一个人。你就真的不怕死吗？生又何欢？死又何爱？我知道你为什么不杀我，不过我劝你死了这条心吧，我是不会帮你的。现在让我死个痛快！想死？容易。兔死狐悲，既然你已经决意赴死，那么宇文邕，我的四弟，留在世上也没什么用。我看你现在是不敢杀了宇文邕吧？先帝亲口遗诏，传位于宇文邕，文武百官可都亲眼所见。我就不信你会弑君。袁清所，少在这儿耍小聪明！寡人要的，你若不能给，便是玉石俱焚。寡人知道，你知道镇魂珠在哪里。时不我与，我劝你。还是尽早决断吧。哼！宇文护，宇文护，你不要陷害宇文邕！宇文护，你不要陷害宇文邕！从现在开始，就是四弟的难关了。四弟的心，朕知道，答应朕，一定要相扶相助，帮助四弟渡过难关。答应朕。青锁，云英。你快走！宇文护他要杀你！我不能走。为什么？不是，不是有很多朝廷的官员都支持你吗？啊，还有楚总管，他们可以救你。不管怎么样，你要想办法离开这里，离开长安城，离开大周。青锁，你这样做叫我情何以堪？你为了我，竟然不顾自己的性命。是我的错，是我幼稚。我以为进了皇宫就可以以镇魂珠药师的身份去保护皇上，可是我没有想到，竟然激怒了宇文护，害了皇上。是我自作聪明，都是我的错。这不怪你，青松
，不是你的错。皇上走到西安里头，我断断不想失去兄长。可兄长为了我，青松，我不能再失去你，绝对不能。于于文庸，相信我。我一定会把你救出去的，一定。我，我，我不知道你这样做。虽然，虽然我与高长恭已经两不相欠，可是，可是我从没想过要跟你长相厮守。我，我还不能确定能不能跟你在一起。我真的不值得你去。兄长，哦，四弟，啊，不对，现在应该叫皇上。皇上，微臣，哎，免礼。皇上，请上座。皇上不好好准备登基大典，来到大中宰府，不知有何指教？你我至亲兄弟。理应常来常往。小弟给兄长带来一份礼物。礼物？什么礼物？珍珠。镇魂珠。皇上开玩笑了。镇魂珠乃天下至宝，皇上何以会？这大周天下都是兄长的，何况小小的镇魂珠？这样说，折煞微臣了。镇魂珠已逝了几百年，只怕没那么容易就落在微臣手上。是真是假，拿在青锁身边，一试便知。如此贵重之物，赏赐给微臣，不知皇上有何见教？小弟知道，得到镇魂珠，是兄长的夙愿。恰逢巧合，小弟从后宫的一件首饰上得到此物，便取来赠与兄长，只为换取青锁一命。元青锁弑君，罪大恶极。兄长权倾天下，更是大周历代的功臣。兄长的话，谁敢不遵呢、啊？皇上的意思是，兄长，不过是先帝的一句话。皇上不皇上，还有兄长定夺。此话当真？当真。难得四弟不爱江山爱美人，为兄便成全你。你来做什么？我绝对不会。镇魂珠
。金王府，你。来，快把他放开，送他回府。青锁，玉文佑，镇魂珠，镇魂珠为什么会在宇文护手里？任何东西都不能跟你比，宇文佑，你怎么这么傻？为了你，我宁愿傻。青锁，我已经失去了皇兄，我现在一无所有，唯一能拥有的就只有你了。可是，可我总给你带来危险和麻烦，我总是惹事，我……可你总算是留在了我身边。你再也不要离开我了，永远。夫人终于苦尽甘来了，再过几天，你就可以成为大周的皇妃了。或惜福所以，福兮或所福。做皇妃可未必是件好事。依奴婢看呐、啊。这是好事多磨哦，经历了这么多坎坷，现在终于风水轮流转，连严婉那个坏女人都吓跑了，以后再也没人敢欺负夫人了。对了，宇文邕的龙袍、皇冠准备的怎么样了？东官府最好的工匠连夜赶制，主上的龙袍和皇冠就快准备好了。哎，还有封禅仪式、宗庙祭拜的东西都准备的怎么样了？夫人放心吧，这些东官府会去准备的。夫人倒是应该好好休息，容光焕发的去参加登基大典。哇，简直是太美好了！主上和夫人就要成为皇上和皇妃了，碧<笑>香也能到宫里去住了，真是像做梦一样。碧<笑>香，碧香，碧香、啊，夫人，宇<笑>文邕去哪儿了？呃，主上。好像这半天都没见他影子。啊，兄长，可还记得小时候，我最爱吃梨子，每次你都把梨子悄悄的放在我的桌上。古有孔融让梨，可兄长是用性命将江山传给了我。兄长，小弟绝不辜负你的期望，绝不会让大周江山落入奸臣之手。青锁，记住朕的话，你一定要好好的照顾四弟。宇文邕，明天会有更大的牢笼等着你，你放心吧，我会陪你一起走下去。
参见皇上。兄长不必多礼，君是君，臣是臣，君臣之礼不可废。众爱卿平身，谢皇上。今日召集诸位入宫，是有一事相商。大周自开国以来，内忧外患不断，突厥屡犯边境，百姓民不聊生，齐国重兵守边，虎视眈眈。幸有兄长带兵，不辞辛苦，才保我大周太平。皇上说的是，大冢仔功不可没。有大冢仔在，实是我大周之幸。大冢仔有勇有谋，国之栋梁。朕思忖再三，意欲为大冢仔加官进爵，却无爵位能彰显大冢仔之劳苦功高。朕生性闲散。如若大周的江山社稷都压在朕的肩上，朕当真是不堪祝福